。苏公子，康掌柜，云公子让我给你带句话：眼下胜负已分，是营救金十两的绝佳时机。胜负已分，究竟是谁胜谁负？姑娘要问的是两家赌方，那便是唐家老好胜；若姑娘问的是云公子与唐笑之间谁胜谁负。恭喜唐公子连胜方，封盘了。阿七，封盘。东家，东家，我方才就要封了，可是有位客人他死活不让啊，说是牌子未撤就还能下注，他要买一万两银子，买咱们唐家老号声。客人已经封盘了，想玩玩的别的去。拍板还在，便可下注。此为规矩。唐公子身为南都行业龙头，不会亲自坏了这规矩的。押一赔四，赌赌赌单十五张，共计二千二百两，续赔八千八百两。押一赔五，赌单十七张，共计三千零五十两，续续赔。说个总数。那可不行！结算完于老板的，也该结我们的了吧？我还在这自己琢磨呢，你公子想哪儿来的魄力一掷万金，弄半天身后这么大家也成不成？唐公子所言差矣，在商言商。云公子找我们广惠庄借钱，那是我们广惠庄的本分。再说，开赌方做生意，您还挑银子，是从谁兜里出来的不成？算完了吗？下下主公一万七千七百两，续续续续赔七万五千三百两。薛掌柜，你好像算漏了一笔啊！在封盘前，我又下注一万两，押一赔七，总共应该赔偿我十四万五千三百两。那时候已经封盘了，愿赌服输赔钱而已。唐公子何须因此而失了气度？就是、啊，自己开的盘还不认，还行业龙头，是不是？东家，散客这边也需赔付五万多两银子，咱们的存银所剩无几了大家既然是同行，留些余地也无妨。唐公子，最后那七万两，我可以与你换三样东西。第一，按照契约，我输了，我应该入你们唐家为奴，只是不知道事到如今，唐公子还愿不愿意收留我？好，第二，我许你放了金十两，我要他毫发无伤，伤一处，追加一万两。放人可以，钱是真赔不起。好。
。第三，我家柯掌柜已经如约递给你消息了，他要的托籍文书，你准备好了没有？还有失心散的解药，给天湖解毒。男人说话你插什么嘴？不是说好三件吗？如何又带出一件？你拒绝也无妨，我便带着外面那群人，去你的后院地窖看看，看看南都久负盛名的唐公子，都有些什么不要脸的嗜好。